எல்லாரும் கணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வரப்போகிற குரூப் டூ எக்ஸாமுக்கும் குரூப் டூ ஏ எக்ஸாமுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்ச் வச்சுருக்கோம் அதே மாதிரி டிஆர்பி பியூ எக்ஸாமுக்கும் குரூப் ஃபோருக்கும் எல்லாத்துக்குமே சேர்ந்து காமனாக நம்ம ஒரு மேக்ஸ் டெஸ்ட் வந்து பன்னெண்டு டெஸ்ட்டு கான்டாக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு டெஸ்ட்டு வந்து நம்ம முடிஞ்சாச்சு மூணு டெஸ்ட்டுக்கு ஆன்சர் கீ கொடுத்தாச்சு அது அந்த மூணு டெஸ்ட்டோடைய ஆன்சர் கீஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொஷனோட கொடுக்குறேன் நீங்கள் பார்க்காதவங்க அதில் பார்த்துக்குங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது அன்னைக்கு கேட்ட கொஷின் தான் நம்ம எடுத்து சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது நம்மளுடைய டெஸ்ட் கொஷின் தான் சரிங்களா ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் பட் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணணும் உங்களுடைய ஆதரவு கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டுங்களா என்னாலையும் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக என்னாலையும் பாஸ் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களுக்கு இதுவாக இருந்தாலும் இந்த கியூஆர் கோட்லையும் நீங்கள் ஆன்சர் கீ செக் பண்ணிக்கலாம் அதில் தான் இருக்கும் சரிங்களா சரிங்க சார் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் டைம் அண்ட் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்னென்ன டாபிக் முதல்ல நைன்த்து புக்கில் நைன்த்து புக் மேக்ஸ் கேட்டிருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் ஒர்க்கு குழாய் கணக்குகள் பட வரிசைகள் அப்படி தான் சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதுதான் அந்த கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் டைம் அண்ட் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்டாக கொடுத்துருப்பேன் இம்பார்ட்டன்ட் டைம் அண்ட் ஒர்க் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கடைசியிலேருந்து வரலான்னு ஒரு ஐடியா இருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அப்படியே பின்னாடி டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்க்கலாம் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஃபுல் கொஷனும் தெரியும் இருபத்தஞ்சி கொஷனுக்கும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த டெஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது டெஸ்ட் வந்து ஆறு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்து பத்தாவது புக் மேக்ஸ்லையும் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொபோஷனல் புள்ளி விபரங்க புள்ளி விபர வரைபடங்கள் புள்ளி விபர வரைபடம்லாம் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ சொல்லிடுறேன் ஏன்னா நிறைய பேர் டவுட் கேட்குறீங்க புள்ளி விபர வரைபடங்கள் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா புள்ளியல் டாபிக் சராசரி அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது வந்து பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா புள்ளியல் டாபிக் அதான் பே பேசிக்காக சொல்லலாம் புள்ளியல் டாபிக் ஓகேங்களா ஸோ அது பார்த்துக்கலாம் சரிங்க சார் இன்றைக்கான டாபிக் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கான டாபிக் கொஷின்ஸ் வந்து நான் பின்னாடி இருந்து வரேன் ஏன்னா முன்னாடி வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க் இருக்கிறது பொறுமையாக சொல்லலாம் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து கொஞ்சம் ரிவேஸாக எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா சரி இருபத்தஞ்சாவது கொஷின் பாருங்களேன் எட்டு மீட்டர் உயரம் ஆறு மீட்டர் நீளம் மற்றும் ரெண்டு புள்ளி ஐந்து மீட்டர் அகலமுடைய ஒரு செவகத்தின் தண்ணீர் தொட்டி தொட்டி தொட்டியில் எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் தொட்டிகள் எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் கொள்ளும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கரெக்டுங்களா ஸோ எத்தனை லிட்டர் வந்து தண்ணீர் கொள்ளும் கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா டபுள் டைம் வந்து டைப் ஆகிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரிங்களா அதோட கொள்ள அளவு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றுமே இல்லைங்க சத் செவ்வகம்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ செவ்வகம்னா நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லிட்டர் லிட்டர் தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஒரு மதிப்பாக கூட ஆயிரத்தை பேருக்குனா லிட்டர்னு மாறிடும் கரெக்டுங்களா ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னும் போது என்ன சார் இதில் பண்ணுவோம் ஒரு கொஷனுங்கள் ரொம்ப ஈஸிங்க எட்டு அந்த வேல்யூ உயரம் நீளம் ஆறு அதோட அகலம் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இது அப்படியே பெருக்குங்களேன் இப்படி பெருக்குனா என்ன ஆகும் எட்டையும் ஆறையும் பெருக்குனா நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டாவது இருபத்தஞ்சே பெருக்குங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்தானம் தள்ளி புள்ளி வச்சுக்கலாம் அப்போது ஆ ஆயிரத்தி இரநூறுன்னு வரும் ஒரு ஸ்தானம் கேன்சல் ஆனால் நூற்றி இருபதுன்னு ஒரு ஆன்சர் கரெக்டுங்களா இந்த நூற்றி இருபதாக கூட லிட்டர் எத்தனை ஆயிரமாக அது அப்படியே அம்மு ஆயிரத்தை பெருக்குங்க ஆன்சர் அப்படி ஆயிரத்தை பெருக்குனா என்ன ஆன்சர் வருது அப்படி ஆயிடுச்சிடும் பாருங்களேன் பன்னிரண்டு லட்சமா சரி ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லிட்டர் பன்னிரெண்டு லட்சத்தில் ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் லிட்டர் தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி சரியான விடை ஓகேங்களா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின்ங்க சரி இந்த கொஸ்டினில் நிறைய வந்து மென்சுலேஷனில் டாபிக் கேட்கலையே சார் அப்படின்லாம் கேட்கல ஏன்னா நம்ம இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் வைக்கிறதால இன்னொரு டெஸ்ட் நம்ம க பண்ணுவோம் ஏன்னா நைன்த்து புக்கில் இன்னொன்று இருக்குது பார்த்தினா தெரியும் அதில் வந்து நிறைய வரும் சரிங்களா சரி அடுத்தது இருபத்தி நாலாவது கொஸ்டின்ங்க ஒரு தேர்வில் நூற்றி இருபது நபர்களின் சராசரி மதிப்பெண் முப்பத்தஞ்சு தேர்வில் வெற்றி பெற்றோர்களின் சராசரி மதிப்பெண் முப்பத்தி ஒம்பது மற்றும் தோல்வியடைந்தவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் பதினஞ்சு எனில் தேர்வில்
இருந்தாலும் அது தப்பாக சொல்லியிருக்கேன் சரி ஓகே ரொம்ப ஈஸிங்க அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டால் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி போகிறேன்னு பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து பாஸ் இங்கே ஃபைவ் ஓகேங்களா இது ரெண்டு நான் எடுத்துக்கிறேன் பாஸ் ஃபைல் தான் கேட்டிருக்காங்க பாஸ் வந்து எத்தனை பேர் முப்பத்தி ஒம்பது மதிப்பெண் வாங்கியிருக்காங்க பாஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைல் ஆனவங்க பதினஞ்சு மதிப்பெண் வாங்கியிருக்காங்க ஆவரேஜாக பாஸும் ஃபைலும் சேர்த்து ஆவரேஜாக என்ன வாங்கியிருக்காங்க முப்பத்தஞ்சுன்னு அவனே கொஸ்டினில் சொல்லிட்டான் அதனால் நான் நடுவில் வைக்கிறேன் ஏன்னா சார் ரெண்டு பேருக்கு போது தானே அதனால் அது நாங்கள் வச்சுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மேட்ரிங் மெத்தேட் எப்படி சார் அப்படின்னா இந்த நம்பர் இதாக விட கழிங்க அதாவது பதினஞ்சு முப்பத்தொன்று முப்பத்தஞ்சாவோட கழிச்சு இங்கே எழுதுங்க முப்பத்தொம்பதோ முப்பத்தி முப்பத்தொம்பது முப்பத்தஞ்சாவோட கழிச்சு இங்கே எழுதுங்க அவ்வளோதாங்க இதான் மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் புரியுதுங்களா கழிக்கணும் நான் கொடுக்குற வேலை அப்படியே எழுதிக்கிட்டேன் பதினஞ்சா கூட முப்பத்தஞ்சு கழிச்சு ஆப்போசிட்டில் போடுங்க முப்பத்தொம்போதோட பதினஞ்சு கழிச்சு ஆப்போசிட்டில் போடுங்க இந்த கோடு டயக்ராம் எழுதி வச்சுங்க புரியும் சரிங்களா சரி அப்போது என்ன பண்ணலாம் ஒன்றும் இல்லை பதினஞ்சா கூட என்ன பண்ண போகிறீங்க பதினஞ்சா கூட முப்பத்தஞ்சு கழிச்சிங்கன்னா இருபதுன்னு வரும் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் இருபது அப்படின்னு வரும் சரிங்களா இருபது இருபதுன்னு வரும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தொம்போட பதினஞ்சு போச்சு முப்பத்தொம்போட முப்பத்தஞ்சு போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு கேட்டால் நாலுன்னு வரும் சரிங்களா இங்கே எழுதுவோம் நாலு அப்படின்னு ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்துக்கு ரேஷியோ எடுக்கணுங்க அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் தான் இது சரிங்களா சரி ஏன்னா இப்போ என்னென்னா இவர்கிட்ட இருபது பங்கு இருக்குது இவர்கிட்ட நாலு பங்கு இருக்குது ரேஷியோ எடுக்கணும்னா இன்னும் சுருக்கலாம் சுருக்க முடியல ரெண்டு பேரும் சுருக்கணும் ஸோ ரெண்டு பேரும் சுருக்கணும் எங்கே என்ன வரும் ஓர் நாள் நாலு ஐ நாங் இருபது அப்படின்னு வரும் சரிங்களா அப்போ மொத்த ரேஷியோ வந்து அஞ்சு இஸ்ட்டு ஒன்றுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா அஞ்சு பங்கு ஜெயித்தவங்க ஒரு பங்கு தோற்றவங்க ஓகேங்களா சரி ஓகே சூப்பர் இப்போ என்ன ஆகுது நம்ம வந்து மொத்தம் முடிச்சிட்டாச்சு இது லாஸ்ட்டு ஃபைனல் தாங்க கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி தான் மொத்த பங்கு எவ்வளோங்க மொத்த பங்குனால் அஞ்சு பங்கு வின் பண்ண வச்சுருக்காரு ஒரு பங்கு ஃபைல் ஆனவங்க வச்சுருக்காங்க அப்போ மொத்தம் ஆறு பங்கு ஆறு பங்குனால் எத்தனை பேர் நூற்றி இருபது பேர் அப்போ ஒரு பங்கு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பங்கு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன பண்ணலாம் ஆறு பங்குனால் நூற்றி இருபது பேர் அப்போது ஒரு பங்கு தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க ஒரு பங்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி அடிக்கலாமா அடித்தா ஈரவதுன்னு வரும் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு அப்போது ஒரு பங்கு என்ன இருக்குது நமக்கு அஞ்சு பங்கு தான் கேட்டிருக்காங்க ஒரு பங்குனால் இருபது பேர் அஞ்சு பங்குனால் எவ்வளோ அஞ்சால் பெருக்கலாம் அஞ்சால் பெருக்குனால் நூறு அவ்வளோதான் ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு நூறு இருக்கா பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ சரியான விடை அவ்வளோதான் முடியுதுங்களா ஸோ நம்ம இதை பற்றி நம்ம தனி வீடியோவில் டாபிக் வைஸாக பார்க்கும் போது பார்க்கலாம் சரிங்களா சராசரி டாபிக் உள்ள வரும் ஓகேங்களா ம் ஓகேங்க சார் அடுத்த இது பாருங்களேன் பன்னெண்டு கியூபு அப்படி எழுதில் நான் அப்படியே பாருங்களா பன்னெண்டு கியூப் பதிமூணு கியூப் மைனஸ் இருபத்தி மூணு கியூப் இதுக்கு ஒரு ஃபார்மேட் இருக்குங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஏ பி ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மூணு வேல்யூ கூட்டினா ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதாவது இந்த மூணு வேல்யூ கூ இதை நீங்கள் க்யூப் பண்ணி கூட்டலாம் பட் பெரிய கொஷின் ஆகும் அதுக்கு தான் ஒரு ரூல் இருக்குது இந்த மூணு வேல்யூ கூட்டினா அதாவது பன்னெண்டு பதிமூணு கூட்டினா இருபத்தஞ்சி 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 போனால் ஜீரோ கரெக்டாக அப்போ இந்த கண்டிஷன் வருது மூணு வேல்யூ கூட்டினா ஜீரோ வந்தால் மூணு இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி அவ்வளோதாங்க மூணு வேல்யூ பெருக்க போகிறீங்க சரிங்களா என்னென்ன வேல்யூ அப்படியே போட்டிங்கன்னா நம்ம அப்படியே அழிச்சிடுவோம் நமக்கு இதை தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ அழிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்களா பன்ன மூணு மூணாவோட பெருக்கணுமா மூணு இன்ட்டு பன்னெண்டு இன்ட்டு பதிமூணு இன்ட்டு மைனஸ் இருபத்தஞ்சா மைனஸ் இருபத்தி அஞ்சு அவ்வளோதாங்க இது தான் பெருக போகிறோம் இது மைனஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது பெருக போகிறோம் ஐயோ இவ்வளோ பெருகணுமா ஒன்றும் வேணாம் ரொம்ப பிரச்சனை இல்லை இப்போ நல்லா பாருங்களேன் சும்மா இதை பத்துன்னு வச்சுக்கிறேன் பைட் பைட் நூறு நூறு நூறாக கூட இருபது பெருக்குனா எவ்வளோ இருக்கும் நூறாக கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது பெருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ரெண்டாயிரம் நூறு கரெக்டாக தோராயமாக நான் அப்படியே சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தோட மூணு பெருக்குனா அப்படியே ஆயிரத்துக்கு மேலே போகுது கரெக்டுங்களா இரண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தை கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு பெருக்குன்னு வச்சிங்களேன் ஆறாயிரம் நூறு கரெக்டுங்களா சும்மா சும்மா தான் போட்டேன் ஓகேங்களா அப்போது நம்ம தோராயமாக தான் போட்டிருக்கோம் நல்லா பாருங்கள் பைட் பைட் நூறு நூறு இருபதுன்னு போடும்போது நமக்கு வேல்யூ வந்து பத்தாயிரத்துக்கள் தான் வரும் அப்படி தானே அப்போ பத்தாயிரத்தில் இருக்கா இது பாருங்கள் ஜஸ்ட் இது ஆயத்தில் இருக்குது ஆயத்தில் இருக்கிறது கண்டிப்பாக வராது இதுவும் ஆயத்தில் இருக்குது இதுவும் வரவே வராது
x plus 2, x plus 4, x plus r, x plus 8. என்ற விவரங்களில் சராசரி 16 எனில் x இன் மதிப்பைக் காட்டுங்க அப்படின் கேட்டுங்க. இந்த மாறி value குடுத்தானா, அவுத் பாரங்கள் ஏறு வரிசில் குடுத்துருதானா, நீங்கள் உண்ணுமே பண்ணாதீங்கள் சரி. நல்லா பாரங்கள் first value, last value அடிச்சிருங்க. second value, last second value அடிச்சிருங்க. bitwheel ஒரு அப்போது இந்த பலச் இன்னான் பக்கப் போனாம் மைனச் சாய்டுமா அப்போ X equal to இதில் 16ல என்ன பண்ணப் போகிறீங்க 4 கைச்சி என்ன என்ன வருக்கொது 10 என்ன வரும் அவளதாங்க answer finish அவளதாம் முடிச்சு போய்சு ரும்ப சிம்பில் அப்படி ஐச்சிரம் பார்க்கலா 10 option ஏ சரியாப் போச்சு எலா போட்டே இத்தனையாக Synthetic method ரும்ப easy. Synthetic method நான் நம்ப பெரி தானாவுகுத்தில் போட்டு போடப் போரும். அப்படியே பாருங்க உன்னுமே பிடிச்சலில்லுங்க. உங்களுக்கு என்ன value தெரியாதோ அதல்ல விட்டுருங்க. மீதி value மட்டையில்லுங்க. இதில் பாருங்களா x3 தெரியா, x2 தெரியாது, x2 தெரியாது, x2 தெரியாது. அவளதா x2 valueலாம் தெரியாது. அப்படு அதுகப் பிரும் minus 3 இருக்கா 3 இருக்கு நாத்து விரும் மதிப்புகள் மட்ட எடுத்துட்டு ஒரு டானாவுகத்தல் போட்டிக்கிறேன் அவளதாங்க முடிசிரிச்சு புடிதாங்களா புடிது இப்போ எதால் வகுக்குனோம் x minus 3 வகுக்குனோம் இப்பதான் சொன்ன x ஓடு மதிப்பு உட்டுருங்க அப்படின் இங்கு நடுவில் minus இருந்தா plus போடுங்க plus இருந்தா minus போடுங்க இதாங்க condition நடுவில் இந்த வகுத்தல் மட்டுதா வகுத்தல்குதான் சொல்டர் எந்த வேல்யால் வகுக்குனுமோ அதமாட்ட சொல்டர் சரிங்கள் அங்க minus இருக்குத்தல plus 3 போட்டுகிறேன் suppose அங்க plus 3 இருந்தா minus 3 போட்டுகிறேன் வெளிய என்ன பண்ணும்னும் வெளியை வந்து பெருக்கும் உள்ள கொட்டும் வெளியை பெருக்கும் அப்போம் இங்க ஒன்னி முனிக் கொட்டும் 4 வரும் கரட்டுங்களா சு முன்னாங்கு 10 என்று உள்ளையில்து வீங்க அவளதா சிம்பில் இப்போம் கைத்தல் இருக்கு அதனால் நாப்பனும் கைச்சிப்போம் கூட்டும்தான் இடமாற்றிக்கும் போது கிடைக்கும் என் முந்தி என்ன விட உம்போது குறைவா இருந்தா குறைவு எனில் அந்த என்னைக் காண்க அப்பின்றாங்க அப்படியாங்க சொல்டத்து செய்யப் போரும் இலக்கங்கள் நான் நாலு ஒரு டிஜிட் ஏல் ஒரு டிஜிட் இதக் கூட்டனா பதனுன்னு வருமமா S வருது இதையமாருதா இதையமாருதா இங்கு பார்க்கலா 2 உம்போதிக் கூட்டனா 11 இப்பிடியே பண்ணா கிரிட்டாவுது செரிங்க இப்போ இடம் மாத்துனும் நின்றாங்க இப்போ அப்படியே பருங்கள் இதை இடம் மாத்துமா 74 நின்று இன்னாக சொல்கிறாங்க ஒம்போது கொரைவு நின்றாங்க முந்தையன் இந்த என்ன விடை இது ஒம்போது கொரைவு அன்னா அதிகுமதா இருக்கு அப்பு இது கடியாது புரிதுங்களா ஐச்சர் அட்சிது பார்க்கலா 29 நிருக்கு அப்பு 92 நுருமா முந்தை என்ன விடு 9 குறையும் ஆனா இது நான் இருக்கு 92 வேலும் பெரி நம்பர் இருக்கு அப்பு option B B இங்கடியாது அப்பு option C தா இந்தால பார்க்கலா 65 இங்க 56 நல்லா பார்க்கலா 65ல 56 போச்சினான் வரும் 9 நுரும் அப்பு கமியாதா இருக்கு 
நான் எதுவுமே பண்ணல எந்த ஃபார்ம்லாம் பண்ணல அப்படியே சொல்லிட்டேன் அப்போ ஆப்ஷன் சி தான் சரியான விடை அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் புரியுதுங்களா ஸோ அஞ்சு கொஷின் பார்த்தாச்சு அடுத்தது பாருங்களேன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டுங்க இதுவும் நைன்த் புக்கில் இருக்குது டெட் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஒன்லேயும் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின் தான் பத்தொம்பது கொஷின் இரு எண்களின் கூட்டுத்தொகை முப்பத்தி மூணு அவற்றின் வேறுபாடு பதினைந்து எண்ணில் அதன் சிறு எண்ணை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒன்றும் இல்லைங்க தெரியாத நம்பர்லாம் எக்ஸ் ஒய் தானே இப்போ இரு எண்களின் கூட்டுத்தொகை அப்போ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி மூணு அப்படின்றாங்க அடுத்தது இரு எண்களின் வேறுபாடு அப்போ எக்ஸு மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க பதினைஞ்சு அப்படின்னா சின்ன எண்ணை காண்க இது எதுப்பா சின்ன எண்ணை அப்படின்னு கேட்டால் ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டர்ல இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி மூணு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு பதினஞ்சு அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸிங்க ரொம்ப 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 ஈஸி எப்படி சார் அப்படின்னா நல்லா வச்சுங்க எங்கே ப்ளஸ் வேல்யூ இருக்கோ அது பெரிய நம்பர் எங்கே மைனஸ் ஒன்றாவது இருக்கோ அது சின்ன வேலை நல்லா பண்ணலாம் இது அதாவது எக்ஸ் இதுக்கு ப்ளஸ் தான் இருக்குங்க இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது கரெக்டுங்களா அதாவது இதுக்கு ப்ளஸ் இருக்குது இதுக்கு மைனஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதால கண்டிப்பாக ஒய் தான் சின்ன நம்பராக இருக்கும் அப்போ இதுக்கு ஒய் கண்டுபிடிச்ச ஆன்சர் ஸோ இந்த அவ்வளோ ஒரு கண்டிஷன் சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா ரொம்ப 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 ஈஸிங்க ஒன்றும் இல்லைங்க எக்ஸுக்கு முன்னாடியும் ஒய்க்கு முன்னாடியும் எந்த வேல்யூ இல்லைன்னா நான் சொன்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகேங்களா அதை நான் இப்போ வச்சுங்க எக்ஸுக்கு முன்னாடியும் ஒய்க்கு முன்னாடியும் எந்த வேல்யூ இல்லைன்னா சரி இல்லை என்ன சார் பண்ணோம் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு முறை கூட்டி ரெண்டு அளவு கொடுத்துங்க அதான் எக்ஸ் எனக்கு அதே ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் மைனஸ் இருக்குது இல்லைங்க அப்படின்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு முறை கூட்டி சாரி இது ரெண்டுத்தையும் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சாரி சாரி மறுபடியும் சொல்கிறேன் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி ரெண்டு அளவு இருக்கணும் ஒய்யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா இது ரெண்டுத்தையும் கழித்து ரெண்டு அளவு இருக்கணும் அவ்வளோதாங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ கரெக்டாக சொல்லிவிட்டேன் இப்போ நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே அப்படியே கீழே வருவோம் முப்பத்தி மூணு ப்ளஸ் பதினஞ்சு வகுத்த ரெண்டுன்னு போட்டால் இது எக்ஸோட வேல்யூ ஓகேங்களா இதே வந்து முப்பத்தி மூணு மைனஸ் பதினஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டுன்னு போட்டால் இது ஒய்யோட வேல்யூ அவ்வளோதான் இப்போ புரியுதுங்களா இப்போ என்ன ஆகும் முப்பத்தி மூணு மைனஸ் பதினஞ்சு போட்டிங்கன்னா பதினெட்டுன்னு வரும் பதினெட்டில் பாதி ஒன்பது ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க ஒன்பது இருக்கா ஒம்பது இருக்கா எங்கேங்க கொஷின் வந்துட்டேன் மேலே இருக்குது என்ன கொஷின் இந்த ஒன்பது ஆன்சர் இதே வந்து எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் முப்பத்தி மூணையும் பதினஞ்சியை கூட்டிங்க நாற்பத்தி எட்டுன்னு வரும் நாற்பத்தி எட்டில் ரெண்டாவது வகுத்தா இருபத்தி நாலுன்னு வரும் ஸோ இருபத்தி நாலு இதில் இல்லை அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ இருபத்தி நாலுன்னு அப்படியே நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஓகேங்களா ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் தான் இப்போ புரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா புரியுது ஓகேங்களா சரி ஓகே அடுத்த கொஷனுங்க அடுத்த கொஷின் இதே மாடல் இன்னொரு கொஷின் இருக்குது அந்த கொஷின் நான் டேரெக்டாக போயிடுறேன் பதினஞ்சாவது கொஷின் நான் வந்துடுறேன் ம் ஸோ இதே மாடலாக இருக்கத்தான் நான் இதை விட்டு வந்துடுறேங்க பாருங்களேன் இது வந்து இப்போ தான் கிட்டியின் பிஸில் லேட்டஸ்ட் கொஷின் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு அஞ்சு ஏ மைனஸ் பி ஈக்குவல் டு நாலு எனில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மற்றும் ஏ பியோட மதிப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ தான் சொன்னேன் ஏ ப்ளஸ் பி அதாவது ஏவுக்கும் பிக்கு பக்கத்தில் எந்த வேல்யூ இருக்கக்கூடாது அதே அது மாதிரி இருந்தால் இப்போ நான் சொன்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இது ரெண்டுத்தையும் கூட்டிக்கணும் அப்போ அஞ்சையும் நாலையும் கூட்டி ரெண்டு அளவு வைக்கணும் அப்போது ஒன்பது பை ரெண்டுன்னு வரும் கரெக்டுங்களா இது ஏ அடுத்தது பாருங்களேன் அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க பிஏ கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அஞ்சையும் நாலையும் ஒரு முறை கழித்து ரெண்டு அளவு வைக்கணும் அப்போது ஒன்று பை ஒன் இது இதுங்களா என்னது ரெண்டு தானே எஸ் ரெண்டு அப்போ என்ன வரும் இங்கே என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சில் ஒன்று பை ரெண்டுன்னு வரும் மறுபடியும் போடுற பாருங்க ஏவை கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டுத்தையும் கூட்டணும் அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சையும் நாலையும் கூட்டணும் ஒன்பது பை ரெண்டு பி வந்து என்னது ஒன்று ஒன்று பை ரெண்டு அடிமானம் சம்மா இருந்தால் மேலே கற்று கூட்டிக்கலாமா கூட்டலாம் பட் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க ஏ பி கேட்டிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கேட்டிருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் இதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் இது கூட்டிக்கணும் கரெக்டுங்களா ஓகே அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை செய்கிறது கூட நமக்கு ஏபின்னு ஒன்று ரெண்டாவது இருக்குது அதை செய்யலாம் நான் அழிச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் ரெண்டுமே கொடுத்
புரியுதுங்களா சொல்கிறது புரியும் கண்டிப்பாக புரியும் ஓகேங்களா அடுத்ததுங்க அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் வந்து பதினெட்டாவது கொஷின் நான் இருந்துட்டேன் ஏன்னா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அந்த கொஷின் பதினஞ்சாவது கொஷின் போனேன் பதினெட்டாவது கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் குரூப் டூ கொஷின்ங்க இது சரிங்களா சரி என்ன கொஷின் இது மாதிரி கொஷின்ஸ் காரணம் படுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி கொடுத்தா ஆனால் நான் சொல்கிற மாதிரி செய்யுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான ஷார்ட் கட் தான் அது ஐ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஒல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்பது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா எந்தெந்த வேல்யூ தெரியலையோ அதெல்லாம் ஒன்று நினைக்கிடுங்க எந்தெந்த வேல்யூ தெரியலையோ அதெல்லாம் ஒன்று நினைக்கிடுங்க ஓகேங்களா இதான் கான்செப்ட் நல்லா கவனிங்க நல்லா கவனிங்க காரணம் படுத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியாதோ அதெல்லாம் ஒன்று இது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸும் தெரியாது ஒயும் தெரியாது அப்போது எக்ஸுக்கு ஒன்று கொடுங்க ஒய்க்கு ஒன்று கொடுங்க அப்போ என்ன இது ரெண்டு ஸ்கொயர்னு வருமா அப்போ மொத்த மதிப்பின்னு வரும் நாலுன்னு வரும் கரெக்டா நாலு ப்ளஸ் அப்புறம் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது எக்ஸுக்கு ஒன்று ஒய்க்கு ஒன்றுன்னா ரெண்டுன்னு வரும் ரெண்டாக கூட ஒம்பது கூட்டினா பதினெட்டுன்னு வரும் பெருக்கணா ஓகேங்களா ப்ளஸ் எட்டுன்னு இருக்குது கரெக்டாக எஸ் இது அப்படியே கூட்டு பாருங்க சார் இதை கூட்டினா எவ்வளோ வரும் இது இதையும் கூட்டினா பன்னெண்டு பன்னெண்டாக கூட ஒரு பதினெட்டு கட்டினா முப்பதுன்னு வரும் ஓவராலாக அப்போ இதோட ஆன்சர் முப்பதுங்க சரிங்களா அதே மாதிரி ஆப்ஷனில் என்ன பண்ண போகிறீங்க எங்கெங்கெல்லாம் எக்ஸ் இருக்குது எங்கெங்கெல்லாம் ஒய் இருக்கோ ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ண போகிறீங்க எது முப்பதுன்னு வருதோ அதான் சரியான ஆன்சராக இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் கூட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆன்சர் எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் மீதிலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி சரியான விடை ஆப்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஒன்றுங்க அப்போது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்று மூணுமா மூணு இன்ட்டு இங்கே இன்ட்டு இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எட்டு அப்போ ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எட்டுனா ஒன்று பத்துன்னு வரும் பத்தா கூட பெருக்குனா முப்பது அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் சரியான விடை நம்ம இது நைன்த் புக்கில் இருக்குது பழைய புக்லேயே இருக்குது சமைச்சர் புக்கில் செக் பண்ணி பார்த்துங்க அவ்வளோதாங்க ரொம்ப சிம்பிளான கொஷின் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்களா பதினேழாவது கொஷின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு வகுப்பில் உள்ள முப்பது மாணவர்களின் சராசரி பதினாலு ஆசிரியர் வயதை சேர்க்கும் பொழுது சராசரி வயது பதினைந்து எனில் ஆசிரியர் வயதை காண்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது மாதிரி கொஷின் வந்தால் ஒன்றுமே இல்லைங்க ரொம்ப 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 ஈஸிங்க நல்லா அப்படியே கவனிங்களா நான் கொஷின் பேப்பில் ஆன்சர் போட்டு காமிக்கிறேன் புரியுதுக்காக ஒரு ஸ்டெப் போடும் முப்பது மாணவர்கள் இருக்காங்க நான் மேலே எழுதிக்கிறேன் முப்பது மாணவர்கள் இருக்காங்க அவங்களுடைய சராசரி வயசு பதினாலுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஆசிரியர் வயசு தான் ஆகும் ஆசிரியர் ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ரா ஆவாங்க அப்போ முப்பத்தி ஒரு பேராக இருப்பாங்க அவங்களுடைய வயசு பதினஞ்சுன்னு இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தால் இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க இதுக்கு இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எடுங்க ஸோ இங்கே கிடைக்கிற வேல்யூ அதாவது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுன்னு கிடைச்சா நீங்கள் இது கண்டிஷன் கரெக்டு இல்லை இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டுன்னு கிடைக்கலாம் இங்கே மூணு இங்கே மூணுன்னு கிடைக்கலாம் தப்பே இல்லை ஆனால் ரெண்டு பக்கமும் சமமான வேல்யூ வரணும் சமமான வேல்யூ வந்தால் இப்போ நான் போகிற கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு பக்கமும் பாருங்களேன் இது முப்பது இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒன்று இருக்குது அப்போ நான் சொன்ன கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஓகேங்களா சரி அப்படி இருந்தால் என்ன பண்ணுங்கள் கிராஸாக கூட்டுங்க முடிஞ்சு போச்சு ஏதாச்சும் ஒரு சைட் முப்பதையும் பதினஞ்சும் கூட்டினா நாற்பத்தி அஞ்சு ஆன்சருங்க இது இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கிராஸாக கோ கிராஸ் முப்பத்தி ஒன்றையும் பதினாலையும் கூட்டினாலும் உங்களுக்கு நாற்பத்தஞ்சு தான் வரும் சரிங்களா அவ்வளோதான் ஆன்சர் எவ்வளோ தான் பாருங்கள் நாற்பத்தஞ்சு ஆப்ஷன்ஸி பாருங்கள் பேப்பர் பேனா எல்லாமே மனசுலேயே ஜஸ்ட் கூடிய சொல்லிட்டு ஆன்சர் புக்கெல்லாம் பெரிய ப்ராப்ளம் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார்முலாலாம் போட்டு சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இரு வடிவெந்த முக்கோணத்தின் பக்கங்களின் விகிதம் ரூட் ஆஃப் மூணு இஸ்ட்டு ரெண்டு எப்போவுமே ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுங்க சரி அவற்றின் பரப்பு என்னது அவற்றின் பரப்பளவுகளின் விகிதத்தை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க எப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்கிற பாருங்களேன் எப்போவுமே பரப்பளவுன்னு கேட்டால் ஸ்கொயர் பண்ணுங்க கன அளவுன்னு கேட்டால் கியூப் பண்ணுங்க அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு இதான் கான்செப்ட் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பரப்பளவுன்னு கேட்டால் ஸ்கொயர் பண்ணணும் கன அளவுன்னு கேட்டால் கியூப் பண்ணும் அப்படி பரப்பளவுனால் ரெண்டு சைடு இது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் பரப்பளவுங்க இப்படி போட்டுட்டு இது அப்படி போட்டால் பரப்பளவு கன அளவுனா எப்படி இருக்கும் நமக்கு முக்கோண வடிவம் கிடைக்கும் த்ரீ டி ஃபார்மேட் இப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இது இப்போ இது மாதிரி வந்துச்சா இது கன அளவு அப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு பக்கம் தெரியுது அப்போ கியூப் பண்ணுங்க இதே வந்து பரப்பளவுன்னு கேட்டால் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க அப்போ இதை 
ஓகே தானே ஓகே என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து புது புக்கில் வந்திருக்கு இது வந்து பழைய புக்லேயும் இருக்குது இதுவும் பழைய புக்கு புது புக்லேயும் இருக்குது இது மூணுமே ரெகுலராக கேட்க கொஷின் எனக்கு தெரிஞ்சு பதினேழுலேருந்தே இன்றைக்கு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட முப்பது முறை இந்த கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க இந்த மூணு கொஷின்ஸ் ரிலேட்டடாக சரிங்களா அதனால் இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு பார்த்துங்க சரி அப்போது என்ன சொல்கிறாங்க இது மாதிரி கொஷின் இருந்தால் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயரின் மதிப்பை காண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்தால் ரொம்ப ஈஸிங்க எப்படி போகிறேன்னு மட்டும் பாருங்களேன் எப்போவுமே நீங்கள் இதில் பார்க்கறது இது கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க இது வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க கரெக்டுங்களா ஸோ கொஷினாக கேட்டுக்கிறதுல ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்லாம் பார்க்கக்கூடாது வேல்யூ எங்கே கொடுத்துருக்கணும் அதை மட்டும் தாங்க பார்க்கணும் சரிங்களா நல்லா பாருங்களேன் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயரா இதை நான் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக இந்த ரெண்டுன்றத என்னன்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஒரு ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் அப்போ மதிப்பை என்னன்னு வச்சுக்கிட்டேன் ஸ்கொயரில் இருந்தால் இது ஸ்கொயரில் இது கியூப்புங்க இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சுங்க ஸ்கொயரில் இருந்தால் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஸ்கொயர் கியூப்பில் இருந்தால் என்ன கியூப் பண்ணுங்க இப்போ புரியுதுங்களா ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறேன் இத்தோடு இங்கே பார்க்கக்கூடாது இங்கே தான் பார்க்கணும் இங்கே பார்க்கக்கூடாதுங்க இங்கே தான் பார்க்கணும் ப்ளஸ் இருக்குதான்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கா அப்போது இங்கேயும் மைனஸ் அவ்வளோதாங்க புரியுதுங்களா சே இது ஸ்கொயராக இருந்தால் ரெண்டை கழிச்சுக்குங்க கியூபா இருந்தா என்ன என்ன கூட என்னது மூணா கூட என்ன பெருக்குங்க அவ்வளோதான் சார் ஃபார்முலா முடிஞ்சிருச்சு புரியுதுங்களா இப்போ பாருங்க நான் எழுதணும் பாருங்க ஸ்கொயரா இருந்தா என்ன ஸ்கொயர் பண்ணுங்க கியூபா இருந்தா என்ன கியூப் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ப்ளஸ் இருந்தா மைனஸ் போடுங்க இங்க பார்க்கணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்க ப்ளஸ் இருந்தா மைனஸ் போடுங்க மைனஸ் இருந்தா ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அப்படியே ஆல்டர்னேட் ஸ்கொயருன்றதால ரெண்டை கைச்சிக்குங்க கியூப்ன்றதால மூணு கைக்கு தான் போகிறீங்க ஆட் நம்பர்ன்றதால என்ன கைச்சிக்குங்க என்ன கூட பெருக்குங்க அவ்வளோதாங்க இதுதான் ஃபார்மேட் இதை தெரிஞ்சால் போதும் இதை போட்டுடலாம் ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான் கரெக்டுங்களா சைச்சிட்டேன் இப்போ பாருங்களேன் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணோமா அப்போது நாலு அதுக்கப்புறம் மைனஸு ரெண்டு ஆன்சர் ரெண்டு அவ்வளோதாங்க முஞ்சு போச்சு ஆப்ஷனையே சரியான வேண்டும் அடுத்த செகண்ட் உங்களுக்கு நான் பதிலிச்சு கியூபா அப்போ என்ன கியூப் பண்ணணும் அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அஞ்சு நூற்றி இருபத்தி அஞ்சு மைனஸ் மூணு அஞ்சு பாஞ்சு பதினஞ்சு கைக்கிறீங்க கைச்சா நூற்றி பத்து ஆன்சர் அவ்வளோதான் அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருந்தால் போதும் பி பாருங்கள் அடுத்த செகண்டே சொல்லிட்டேன் என்னது என்ன ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் ஸ்கொயர் இருந்தால் ரெண்டு என் கியூபு ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஏ இது ஆட் நம்பர்ன்றதால த்ரீ என் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்மேட் ஞாபகம் வச்சு இருந்தால் போதும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் பதினாலாம் கொஷின் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு பதிமூணு மற்றும் ஏ ப்ள ஏபி ப்ளஸ் பிசி ப்ளஸ் சிஏ ஈக்குவல் டு ஐம்பது எனில் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயரின் மதிப்பை நினைங்க ஸோ அது மாதிரி தான் நினைங்க நினச்சிக்கங்க த அது தப்பு தான் நம்ம சொல்கிறது பட்டு ஃபார்முலா க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் அப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னா ஏ இங்கேயே ஸ்கொயருக்கு ஒரு வேலை கியூப் தான் கியூப்புன்னு நினச்சிங்க ஓகேங்களா புரியுதுங்களா புரியுது அப்போது இது மாதிரி ஸ்கொயரில் கேட்டுதான் என்ன சொன்னேன் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணணும் என்ன ஸ்கொயர் பண்ணணும் இது ப்ளஸில் இருக்கா ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் போகணும் ஸ்கொயருன்றதால ரெண்டை போட்டுக்கணும் கரெக்டாக இப்போ இந்த வேல்யூ சும்மா தானே இருக்குது இது எந்த இதுவும் ஆட் ஆகாமல் இருக்குல்ல இதை எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே பெருக்குங்க அவ்வளோதாங்க எங்கே சார் இங்கே பெருக்கணும் ஸோ நான் இதை மறுபடியும் எழுதி காமிக்கிறேன் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏ நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் சார் இந்த இந்த மதிப்பு நான் ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் ஒரு ஃபார்முலாக்காங்க அவ்வளோதான் இதான் ஃபார்முலா புரியுதுங்களா போட்டது இதுதான் ஏ இப்போ பாருங்களேன் பதிமூணு ஸ்கொயர் பண்ணோம் பதிமூணு இன்ட்டு பதிமூணு போட்டிங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதுன்னு வரும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இப்போ என்ன இருக்கும் ஐம்பதையும் ரெண்டையும் பெருக்க போகிறீங்க நூறுன்னு வரும் கழிச்சிங்கன்னா அறுபத்தி ஒன்பது அவ்வளோதாங்க ஆன்சர் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் பெருக்கிட்டே சொல்லிட்டு ஆன்சர் சி அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் புரியுதுங்களா அடுத்தது பதினோராவது கொஷின் பரப்பளவுன்னு கேட்டால் நான் முன்ன ஒரு மூணாவது டெஸ்ட்லேயோ ரெண்டாவது டெஸ்ட்லேயோ சொன்னேன் முக்கோணத்தின் பரப்பளவு கேட்ட
என்ற புள்ளிகளின் உச்சிகளாக கொண்ட முக்கோணத்தின் பரப்பளவை காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு வேலி இருந்தால் ரெண்டு வேலி பெருக்கி ரெண்டு அளவு வகுத்துரும் பட் வந்து இதில் உச்சிகள் எதுவெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லைங்க கிராஃப் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃபார்மேட் போகிறத விட கிராஃப் ரொம்ப ஈஸி தான் இது வந்து டைம் ஆகாதுங்க ரொம்ப டைம் எடுத்துக்காது பாருங்களா நம்ம எழுதுவோம் இதான் ஒரு கிராஃப் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிட்டேன் ஹையஸ்ட் நம்பர் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வரைக்கும் இருக்குது இது எக்ஸுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இது எக்ஸ் டேஷ்னு தெரியும் இது ஒய் டேஷ்னு வரும் இது ஒய் ஒய்னு வரும் கரெக்டுங்களா சரி அப்போ ஜீரோ அங்கே சென்டர் பாயிண்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு புரியுதுங்க டயக்ராம் போட்டிருப்போம் இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் ஆறு வரைக்கும் வச்சிருந்தேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஓகேங்களா ஆறு வரைக்கும் போட்டேன் இப்போது அவங்க சொல்கிற வேல்யூ அப்படியே அப்ளை பண்ணலாம் பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் வேல்யூ ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்போ ஜீரோ கமா ஜீரோவில் நான் அங்கே கலர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது இது அதாவது முதல் இருக்கிறது எக்ஸு ரெண்டாவது இருக்கிறது ஒய் அப்போது எக்ஸுக்கு நேராக நாலு எக்ஸுக்கு நேராக நாலு ஒய் ஜீரோ எக்ஸுக்கு நேராக நாலுனா ஒய் ஜீரோ இதுதானே வரும் கரெக்டாக எக்ஸுக்கு நேராக நாலு ஒய் ஜீரோ அடுத்தது எக்ஸுக்கு நேராக நாலு நாலே இருக்கேன் ஒய் வந்து ஆறு ஒய் வந்து ஆறுனா இங்கே வரும் பாயிண்ட் கரெக்டுங்களா இப்போ பாருங்களேன் இது ஒரு கோடு போடலாமா இங்கே பாருங்கள் ஒரு முக்கோணம் கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்போ முக்கோணம் கிரியேட் ஆகிட்டோமோ இது ஒரு பரப்பு அப்போது அங்கே பாருங்கள் ஒன்றுமே இந்த வேலையை கண்டுபிடிக்க தான் இது ஆறுன்னு இருக்கும் இது எவ்வளோ இருக்கும் நாலுன்னு இருக்கும் முடிஞ்சிடுச்சு இப்போ ஆறு நாலு கண்டுபிடிச்சி இந்த இந்த ப இந்த டயக்ராம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது ஜஸ்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பட் இந்த இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டா வேறு வழி இல்லை இப்படி போட்டுட்டா ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது என்ன சொன்னால் இது ரெண்டு வேலையும் பெருக்கி ரெண்டால் வகுக்கணும் அப்படி தானே அப்போ பாருங்களேன் நாலு இன்ட்டு ஆறு வகுத்தல் ரெண்டு இது அடித்தா முந்நூறு முன்னாங்கு பன்னெண்டு அவ்வளோதான் ஆன்சர் பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய கொஷின்ஸ் ஈஸியாக முடிச்சுட்டேன் மொத்தம் ஆயிடுச்சுட்டா நமக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் பன்னெண்டு சதுர அளவுகள் அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் புரியுதுங்களா ரொம்ப ஈஸி தான் கொஷின் ஓகேங்களா ஸோ முடிச்சிட்டோம் இன்னும் பத்தாவது கொஷின் வந்தாச்சு ஸோ பத்து கொஷின்ஸ் வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்லேருந்து கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இது வரைக்கும் புரியுதுங்களா எல்லாேருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து வருவோம் அந்த பத்து கொஷின்ஸ் அப்படியே பார்த்துட்டா முடிச்சிடும் சரிங்களா ஸோ கொஞ்சம் அதுக்காக தான் அவங்களுக்கு புரியுதுக்காக நான் கொஞ்சம் பேக்லேருந்து வந்துட்டேன் ஓகேங்களா சரிங்க இதில் எப்படி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் டைம் அண்ட் ஒர்க்லேருந்து பத்து கொஷின் கொடுத்துருக்கேன் பத்து கொஷினும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பேசிக்கான கொஷின் எயித்து புக்கில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் இருக்கும் டைம் அண்ட் ஒர்க்குன்னு இருக்கும் நேர்மாறல் எதிர்மாறல் இருக்கும் இதில் தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா சரி இதில் நான் உங்களுக்கு புரியத்துக்காக நான் சொல்லிடுறேன் கொஷின் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஏ ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல செய்வார் பி ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல செய்வார் ஏவும் பியும் சேர்ந்து எத்தனை நாளில் செய்வாங்கன்னு கேட்குறாங்க இது மாதிரி ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஸோ சேர்ந்து கொஷினில் கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் போடுங்க நான் சொல்கிறத ஓகே ஓகே புரியுதுங்களா புரியுது அடுத்தது இன்னொரு கொஷின் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா ஏவும் பியும் சேர்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் செய்வாங்க பி மட்டும் தனியாக ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் செய்வார் அப்போது ஏ மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் செய்வார் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இதான் கேள்வி அப்போ கொஷினில் தனியாக ஒரு பர்சன் வந்தால் மைனஸ் போடுங்க அவ்வளோதான் சார் புரியுதுங்களா சேர்ந்து கொஷினில் வந்தால் ப்ளஸ் தனியாக கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் அவ்வளோதான் என்ன ஃபார்முலான்னு பாருங்களேன் எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒய் இது எழுதி வச்சிங்க இது தாங்க ரெண்டு வேல்யூ இருக்கும் கண்டிப்பாக கொஷின் அந்த ரெண்டு வேல்யூ தான் அதில் செய்ய போகிறீங்க தனியாக கேட்டாங்கன்னா மைனஸ் போட போகிறீங்க சேர்ந்து கேட்டாங்கன்னா ப்ளஸ் போட போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேங்களா நோட் பண்ணிட்டீங்களா எழுதுவோம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் ஒரு வேலையை ஏ ஏ பி ஏ பி இருவரும் சேர்ந்து எட்டு நாளில் செஞ்சு முடிப்பாங்க ஏ பின்னு கொடுத்துருக்காங்க சேர்ந்து செய்கிறாங்களாம் ஏ மட்டும் அவ்வேலையை தனியாக பன்னெண்டு நாளில் செய்வார் அப்போது பி மட்டும் தனியாக எத்தனை நாளில் செய்வார்னு கேட்டிருக்காங்க தனியாக கேட்டிருக்காங்க தனியாக கேட்டால் நான் சொன்ன மைனஸ் பண்ணும் அப்போது எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ இது ஒய்யோட வேல்யூ இது அவ்வளோதாங்க எட்டு பன்னெண்டு ஆயிடுச்சு காமிக்கிற எட்டு பன்னெண்டு ஓகேங்களா அப்போது எட்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு வகுத்தல் பன்னெண்டு மைனஸ் எட
அடுத்தது இது வந்து பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜில் கேட்குறாங்க ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி ஒரு மாடல் தான் இருக்கும் அந்த மாடல் தான் இப்போ கொடுத்துருக்கேன் ஒரு மாடல் கொஷின் இது கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ பார்த்துக்கங்க இது மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை சார் பர்சன்டேஜில் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்தால் நூறு வகுத்தல் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு டேட் இதை நோட் பண்ணிங்க இதான் ஃபார்முலா நூறு வகுத்தல் நூறு ப்ளஸ் எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டேட் இன்ட்டு அதாவது பர்சன்டேஜை வகுத்துக்கிட்டேன் டேட்டை பெருக்கிட்டேன் அவளை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க நூறு நூறு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போது என்ன கொஷின் அறுபது பர்சன்டேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ கொஷின் படிச்சிட ஏ என்பவர் ஒரு வேலையை பன்னெண்டு நாளில் செய்து முடிப்பார் பி இருங்க அப்படியே படிப்போம் ஏ வந்து ஒரு வேலை பன்னெண்டு செய்து முடிப்பார் பி என்பவர் ஏவை விட அறுபது சதவீதம் விரைவாக முடிப்பார் எனில் அதே வேலையை பி மட்டும் தனியாக நாள் செய்வார்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்டால் ரொம்பலாம் ஃபீல் பண்ணாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுங்க என்ன சொல்லியிருக்கோம் பர்சன்டேஜ் கீழே கூட்டிக்கு போகிறோம் அப்போது நூறு வகத்தல் நூற்றி அறுபது கூட்டிக்கிட்டேன் நூறாக கூட ஓகேங்களா இன்ட்டு டேட் என்ன டேட் கொடுத்துருக்காங்க பன்னெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் இதை பன்னெண்டாக கூட இதை அடிக்க போகிறீங்க ஸோ பன்னெண்டாக கூட அடிச்சிங்கன்னா வரும் பாருங்களேன் இதை அப்படியே நீங்கள் கொ கொஞ்சமாக பொறுமையாக போட்டு பாருங்கள் இதை ரெண்டு முறை இது மூணு முறைன்னு வரும் சரிங்களா மொத்தமாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிறேன் அப்போது இங்கே ரெண்டுன்னு வந்துடும் எத்தனை அஞ்சுன்னு வரும் மொத்தமாக அடிச்சிட்டிங்கன்னா அடித்து பாருங்கள் ஈர் மூணு பாஞ்சுன்னு வரும் பதினஞ்சு வகுத்தல் ரெண்டுன்னு வரும் பொறுமையாக அடித்து பாருங்கள் நமக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் வீடியோ பார்த்தாலும் நான் வேக வேகமாக அடிச்சிட்டேன் அப்போது பதினஞ்சு பை ரெண்டுனா எவ்வளோ வரும் பதினஞ்சில் பாதி ஏழ்ரை அப்போ ஆன்சர் ஏழ்ரை நாள் ஓகேங்களா அப்போ ஆப்ஷன் டி சரியான விடை ஓகேங்களா ஃபினிஷிங்களா புரியுதா சூப்பர் சூப்பர் அடுத்த கொஷின் அடுத்த கொஷின் பாருங்களேன் அடுத்த கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை நான் கொஞ்சம் புரிய வைக்கணுங்க இது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நான் அதனால் இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி சொல்லலை மூணாவது கொஷின் ஏன்னா நான் ஆப்ஷன் வச்சு போட போகிறேன் இதை பற்றி நான் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு தரேன் சரிங்களா அந்த வீடியோ புரிஞ்சால் அது புரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து வேல்யூ மட்டும் நான் கொஞ்சம் தப்பாக எழுதிட்டேன் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் பதினேழுங்க பதினேழு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன் கொஷின் இது சரிங்களா செக் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து பதினெட்டு நாள் இருக்கும் அதை மட்டும் மாற்றிங்கன்னா பதிமூணு கொடுத்துட்டேன் பட் யாரும் என்கிட்ட சொல்ல ஒரு பிரதர் மட்டும் சொன்னார் தப்புன்னு ஸோ நான் இப்போ சொல்கிறேன்னே பதினெட்டுன்னு போட்டுங்க அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிங்க ஸோ இந்த கொஷனை பற்றி இது ஆப்ஷனில் எடுக்கணும் இது நானே ஒரு கொஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது ஆறு கொஷின் சொன்னால் இது உங்களுக்கு புரியும் அதனால் இப்போத்திக்கு இதை ஆன்சர் மட்டும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நான் இதை பற்றி டீட்டெயில் வந்து கண்டிப்பாக இன்னொரு கொஷினில் தெளிவாக அதாவது டைம் அண்ட் ஒர்க்லேயே நான் கூடிய சீக்கிரம் போடுறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துங்க சரிங்களா இதுக்கான ஆன்சர் பன்னிரெண்டு அதை மட்டும் குறிச்சு வச்சுக்கோங்க இது பெண்டிங்னு வைங்க நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஓகேவா ஓகே ஓகே அடுத்ததுங்க அடுத்தது நாலாவது கொஷின் ஏ என்பவர் ஏ ஏ ஒரு வேலையை பத்து நாள்லேயும் பி வந்து அதே அதே பதினஞ்சு நாள்லையும் அதை பதினஞ்சு நாள்லையும் செய்து முடிப்பார் இருவரும் சேர்ந்து அவ்வேலையை செய்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஈட்டினால் அத்தொகை எவ்வாறு பிரித்து கொள்வாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ ரொம்ப ஈஸிங்க இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்டால் கொஷின்லேயே ஆப்ஷன்லேயே போடுற பாருங்களேன் சில கொஷின் வந்து அப்படியே சொல்லலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கொஷின் தான் இது அந்த பின்னாடி குரூப் ஒன் கொஷின் விட்டதுக்கு காரணம் அது வந்து உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரே கொஷினில் புரிய வைக்க முடியாது அதனால் நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் சரிங்களா நல்லா கவனிச்சிங்களேன் ஏ கிட்ட இருக்கிறது இப்போ நல்லா பாருங்கள் ஏவுக்கு பத்து நாளில் முடிப்பார் பி பதினஞ்சு நாளில் முடிப்பாரா ஏவோட திறன் பியோட வேலை அப்படி வச்சுங்க நாபகம் நாபகம் பியோட திறன் ஏவோட வேலை அவ்வளோதாங்க ஏன்னா நான் ஆப்ஷன் வச்சு ஜஸ்ட் பேப்பர் பண்ண இல்லாமல் சொல்ல போகிறேன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க என்ன சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏவோடைய திறமை வந்து பியோட வேலைன்னு அர்த்தம் அப்போ இது தானே பதினஞ்சு ஏன்னா பியோட வேலை கொடுத்துருக்காங்க இது அழிச்சுட்டு வேணா போடுவோம் இது அதே வந்து பியோட திறமை ஏவோட வேல்யூ பத்து நாள் ஓகேங்களா ஓகே இதை மாபு கட்சிங்க அப்போது ஏ கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது இப்படி எழுதுவோமே புரியத்துக்காக ஏ கிட்ட பதினஞ்சு இருக்குது பி கிட்ட பத்து இருக்குது சுருக்க 